ஜீசஸ் கிஃப்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் வழங்கும் அதிசயங்கள் ஆயிரம் நேற்றைய தினத்தில் ஒரு ஆறு காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நம்மை பர்சுத்தமும் குற்றமற்றவளாக தேவன் பாதுகாக்கிறார் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியமில் ஆவி தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அதே மாதிரி ஆவியின் ஐக்கியங்களை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இல்லை அதே மாதிரி அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுகாரத்தின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்பாட்டின் ஆவியானவராக இருக்கிறார் மற்றும் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிற ஒரு ஆவியானவராக அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் இந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே நமக்கு உண்டு ஏன்னா ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் ஏற்கனவே ஆசீர்வதிச்சிட்டார் இது ஆவிக்குரிய காரியமாக இருந்ததுன்னா இது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு உண்டு விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் உண்டு அதை நம்ம மறந்துட வேண்டாம் நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் சந்தேகம் வந்துடும் அது எப்படி இந்த வசனம் அப்படி மட்டும் போடலையா ஆணும்படியால் கிறிஸ்தியேசுக்குட்பட்டலாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல்னு போட்டிருக்குது இல்லை அப்போ ஒருவேளை அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க பாருங்கள் நாம் துரோகியாக இருக்கும்போது சத்துருக்களாக இருக்கும்போது நமக்காக மறித்தார் அப்படி குமாரனை கொடுத்தார் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாத்தையும் நமக்கு ஆண்டு என்ன ஏற்கனவே செய்கிறாருன்னு சொல்லி வேத வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கிற துரோகியாக இருக்கும்போதே ரட்சித்தார் என்றால் நம்ம இன்றைக்கி ரட்சிக்கப்பட்ட பின்னாடி நாம் அவரோடு கூட ஜீவனாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட அதிக நிச்சயம் என்று நாம் இரண்டாவது நாளிலே நம்ம பார்த்தோம் ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்காதவர்கள் நீங்கள் இரண்டாவது நாள் செய்தியை நீங்கள் கேட்கும்போது அது உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக புரியும் ஆகவே இதை குறித்து சந்தேகங்கள் வேண்டியதில்லை ஆவியானவர் நம்மை நடத்தி ஆவியின் அந்த சகல நன்மையில் நம்ம கொடுக்குறார் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரியம் அவரை நம்ம விசுவாசிப்பது தான் அவரை மனப்பூர்வமாக இருதயத்தில் இயேசுவை ஆண்டவரும் ரட்சகருமாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் தேவகுமாரனாகிய இயேசுவை நம்முடைய ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்வது இத்தனை நன்மைகளும் தேவன் நம்ம கொடுக்குறார் வேதத்தின் மாறாத சத்தியம் அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிற நிருபங்களின் சத்தியங்கள் இதுதான் இந்த நிருபங்களிலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நிறைய காரியங்கள் பொதுவாக பெரும்பாலானவங்க வாசிக்கிறது இல்லை அதனால் இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிலாக்கியங்கள் அவங்க என்ன செய்கிறது கிடையாது உரிமை பாராட்டுறதே கிடையாது அது சொந்தம் பாராட்டுறது கிடையாது நிறைய பேருக்கு அது தெரியறது இல்லை ஸோ இந்த நாட்கள் நம்ம அதை குறித்து நம்ம அதிகமாக நாம் பார்ப்போம் இன்றைக்கு ஏழாவது காரியமாக ஆவியினாலே நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்பது ஏழாவது காரியமாக ஒரு காரியத்தை வாசிக்கலாம் இரண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு பாருங்க ஆவியினால் நமக்கு கிடைக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் அதாவது நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள்ளே உன்னதங்களில் சகல ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கிறது இனி நானல்ல கிறிஸ்துவே நீ ஜீவிக்கிறாருன்னு கலாத்திய ரெண்டு இருபதுன்னு படி ஆவியானவர்களாக இயேசுவோடு நாம் மறித்து அடக்கமாட்டு உயிர் தெரிந்ததுக்கு அடையாளமாக ஞானஸ்தானத்தில் அவர்களோடு நம்ம இணைந்திருக்கிறோமாக அந்த அதற்கு அடையாளமாக ஞானஸ்தானத்தை நம்ம எடுக்கிறோம் நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படி கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு காரியம் தான் ஆவியானவருடைய சகல நன்மைகள் இங்கே வாசிக்கிறோம் கர்த்தரை ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல விடுதலை உண்டு பாருங்க வேதத்தில் மிக தெளிவாக யோவன் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் நல்லா நமக்கு தெரியணும் நம்ம கேட்குற செய்தி சத்தியமாக இல்லையாங்கிறது மிக எளிதாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது சத்தியமாக இருந்தால் நீங்கள் விடுதலை ஆவீங்க நீங்கள் கேட்குற செய்தி உங்களை விடுதலை ஆக்குச்சுன்னா அது நீங்கள் கேட்குற சத்தியம் நீங்கள் கேட்குற செய்தி உங்களை விடுதலை ஆக்காட்டி நீங்கள் கேட்ட செய்தி என்ன கிடையாது சத்தியம் கிடையாது தேவன் நம்ம பாவத்திலிருந்தும் வியாதியிலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டோம் நாம் மீண்டும் எதற்கும் நம் அடிமை ஆகக்கூடாது என்பது தேவனுடைய சித்தம் அதற்காக தான் அவருடைய குமாரனுடைய ரத்தத்தினால் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எக்காரணத்தை கொண்டும் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலையான நாம் மீண்டும் பாவத்திற்கும் அடிமையாக கூடாது நான் எப்போவே கூட ரெண்டு சேர்த்து சொல்லுவேன் பாரம்பரியத்துக்கு அடிமையாக கூடாது பாஸ்டருக்கு அடிமையாகிடக்கூடாது யாருக்கும் எதற்கும் நாம் அடிமையாக கூடாது நம்ம வந்து விடுதலைக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நம்ம விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் ஆண்டவர் இந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருந்தார்னா கண்டிப்பாக உங்களை விடுதலையாக தான் நடத்துவார் நிறைய பேர் பல காரியங்களுக்கு பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க பாவத்துக்கு பயப்படுறாங்க மற்ற காரியங்களுக்கு பயப்படுறாங்க அந்த சமுதாய கட்டுக்கு பயப்படுறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் எதற்கும் அடிமையாக இருப்பது தேவனுடைய சித்தமே கிடையாது தேவன் உங்களை விடுதலையாக்குவதற்கு அவருடைய குமாரனை ரத்தம் சிந்த வைத்திருக்கும் போது நம்ம போய் மற்ற காரியங்களை திரும்ப சிக்கிக்கிடக்கூடாது அறகுறையாக விடுதலையாக சிலருக்கு வந்து சில காரியத்திலிருந்து மத்திய விடுதலையாக விருப்போம் சில காரியத்தை விடுறதுக்கு மனசே வராது அதில் சிக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த விடுதலை ஆகாமலே இருப்பாங்க ஆண்டர் வந்து நம்ம முற்றிலுமாக விடுதலையாக்க விரும்புகிறார்
விடுதலையாக்க விரும்புகிறார் பாருங்க எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரர் அவர் வந்து பலவிதமான தீய காரியங்களுக்கு அடிமையாக இருந்தார் புகை பிடிப்பது குடிப்பது அப்படிப்பட்ட பல காரியங்கள் அடிமையாக இருந்தார் ஆனால் என்றைக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பம்தான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தும் இத்தனை பிரச்சனை தான் ஆனால் பாருங்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தனால யாரும் கிறிஸ்தவங்கள் ஆயிட முடியாது சரியா இயேசுவை ஆண்டவரும் ரட்சகருமாக ஏற்றுக்கொள்கிறவள் தான் அவரை ரட்சகராக அறிக்கை எடுக்கிறவள் தான் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறவள் அவருக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவருடைய விருப்பப்படி வாழ்கிறவர்கள் தான் என்ன செய்கிறாங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஆண்டவரை ரட்சகருமாக அறிக்கிட்டு அதுக்கேற்றவர்கள் தங்களை வாழ்கிறாங்க அவங்க தான் ரட்சிக்கப்படுறாங்க மனப்பூர்வமாக இயேசுவை ஆண்டவர் ரட்சகருமாக அறிக்கிடுறாங்க மறித்து உயிர்த்திருந்தார் என்று அறிக்கிடுறாங்க அப்படி அறிக்கிடுற யாருனாலும் ரட்சிக்கப்படலாம் நாட் ஓன்லி கிறிஸ்டியன்ஸ் எனி பர்சன்ஸ் ஆக அந்த ஒரு நல்ல ஒரு அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் தான் ஆனால் இந்த பாவங்களில் இருந்தார் ஆனால் என்றைக்கு ஆண்டவரை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு இருந்து ஆண்டன் விடுதலையாக்குவார் நம்பி அவர் அறிக்கை விட்டு விடுது விட்டுட்டார் பாருங்க ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பாருங்க அன்னையிலேயே அதில் இருந்து விடுதலை ஆகிட்டார் நான் அவரை பார்க்கும்போது சொல்லுவார் இத்தனை தேதி இந்த காரியத்திலிருந்து நான் விடுதலை ஆகணும்னு ஜோ பண்ணேன் அன்றைக்கு ஆண்டன் விடுதலை ஆகிட்டார் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடணும் இல்லாட்டி ஏதாவது வந்துடும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் வந்து எந்த அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இத்தனை தேதி விட்டுணும்னு நினச்சார் அன்னைக்கே விட்டுட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்துகிட்டு ஆள் சரியாகிட்டார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த தீய சக்திகள் அவர் என்ன செய்ய முடியல அவர் பாதிக்க முடியல எங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் அவருடைய பேக்ரவுண்டு முதலே தெரியும் இல்லையா அதனால் அவர் பேசும்போது எங்களால் நம்ப முடியாது ஆனால் ஆண்டர் அவர் நல்லா தான் வச்சுருக்கிறார் நமக்கு தான் பாருங்கள் நமக்கு பின்னணி தெரியுங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறோம் மனசு மாறினா கூட உடனே ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு வந்து அப்படியாச்சு கொஞ்ச நாள் பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் எப்படி தெரியுமா அவரை நம்பி செய்கிறாரு அவரை நடத்துகிறார் முற்றிலுமாக மாறி இருக்க நினைக்கும் போது கொஞ்சம் வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு பரவாயில்ல உண்மையாக தான் இருக்கார் போலுக்கு ஆள் அப்போ ஆண்டவர் நல்லவர் இவரும் உண்மையிலே மாசு மாறி இருக்கார் அப்படின்னா நமக்கு தெரியுது ஆனால் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கர்த்தனுடைய ஆவி எங்கே அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு விடுதலை உண்டு ஒரு விட முடியாத பழக்க வழக்கம் இருக்குது எனக்கு எனக்கு என்னால் இந்த காரியத்தை விடவே முடியல நினைக்கிறீங்களா அதில் ஆண்டர் கண்டிப்பாக ஒரு விடுதலை கொடுப்பார் ஆண்டவரால் கூடாதுங்கிற எதுவுமே கிடையாது உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் அதிலிருந்து தேவன் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணங்களில் விடுதலை கிடைக்கிறதே கிடையாது கண்டதையும் யோசிக்கிறது தேவையில்லாததெல்லாம் யோசிக்கிறது ஆண்டவர் இப்போ கர்த்தனுடைய ஆவி எங்கே இருக்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு எல்லா பகுதியிலும் அதுவும் நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதிலும் விடுதலை கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் அநேகருடைய அந்த சிந்தனைகளில் பெரிய மாற்றம் எப்போ கிடைக்குதுன்னா இந்த ஆவியானவரை அவங்க பெற்றுக்கொள்ளும் போது அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ளாக வரும்போது முற்றிலுமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவங்க சுதந்திரிக்கிறது நம்ம நான் பார்த்துருக்குறேன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் நான் அதை அறுதிட்டு சொல்ல முடியும் இல்லை என்றால் அதை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஆவியானவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு விடுதலை உண்டு அந்த இந்த விடுதலை வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை விடுதலை ஆகாமலே இருக்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை விடுதலை வந்து மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அது மிகப்பெரிய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அப்படின்னா அது ஆண்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கார் ஏன்னா உன்னதத்தின் சகல ஆசீர்வாதத்தினால் நம்மை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் எம்பிசிற ஒன்று மூன்றின்படி அதனால் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு ஏற்கனவே நமக்குள்ளாக வந்துருச்சுது அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பி விசுவாசித்து அதற்கேற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ தேவ நமக்கு உதவி செய்வார் அடுத்தபடியாக நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராக இருக்கும்படி அவரே எங்களை தகுதி உள்ளவர்களாக்கினார் அந்த உடன்படிக்கை எழுத்திற்குரியதாயிராமல் ஆவிக்குரியதாய் இருக்கிறது எழுத்து கொள்ளுகிறது ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது இந்த ஆவி பாருங்க நம்ம எழுத்து கொள்ளுகிறது ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது இப்போ உதாரணமாக இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வருது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கலாமே நீங்கள் இத்தனை தேதிகள் இதை பண்ணணும் இல்லாட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் வருது அதை லெட்டரை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சிலருக்கெலாம் வாசிக்கவே வேண்டாம் ஏதாவது லெட்டர் வந்தாலே போதும் வந்து பார்த்தாலே எப்படி இருக்கும் அந்த கவரை பார்த்த உடனே ஒரு மாதிரி இருக்கும் எழுத்து என்ன செய்தான் கொள்ளு தான் இதே சமயத்தில் ஒருத்தர் உடனே நீங்கள் உதாரணமாக இப்படி வச்சுக்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு நீங்கள் பிரிக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது உடனே உங்கள் ஆடிட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுறீங்க யார் சொல்லலாம் அது ஒரு சாத ஃபார்மாலிட்டிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு ஒரு லெட்டர் ரிப்ளை அனுப்பினா சரியாக பேருன்னு
இதெல்லாம் எல்லாம் சரியாக போயிடும் ஒன்றும் பெரிய அப்படி சொன்னோட உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே ஏன்னா இன்னொரு செகண்ட் ஒப்பீனியனுக்கு போகிறீங்க அவரை பார்த்து சொல்ல இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இது மூணே மூணு நாள் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அந்த 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 ரிப்போர்ட்டை பற்றி கவலையப்படாமல் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு ஜீவன் வந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள் எழுத்து கொள்கிறது இங்கே வந்து இந்த நியாய பிரமாணத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த எழுத்து கொள்கிறது ஆனால் ஆவியானவர் அதாவது இந்த ஆவியினால் புது உடன்படிக்கை வரும் அந்த ஆவியானவர் இந்த ஆவி நம்மளை என்ன செய்தான் உயிர்ப்பிக்கிறது உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம்ம வாசிக்க கேட்ட இந்த ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனம் சொல்கிறது அந்த ஆவினாலே தேவன் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் சாவுக்கினமான நம்முடைய சரீரத்தெல்லாம் என்ன செய்கிறார் ஆவியானவர் உயிர்ப்பிக்கிறார் கிறிஸ்து மருத்துவர்கள் எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருந்தால் உங்களில் இருக்கிற சாவுக்கினமானதெல்லாம் என்ன செய்கிறார் அவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் அவர் உயிர்ப்பிக்கிறார் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்து அந்த சமயத்தில் ஒரு இந்த மாதிரி டிவியில் மெசேஜ் கொடுத்தோம் அப்போ எப்போ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செய்தி வரும் அனுடைய கிருவில் இப்போ டெய்லி வருது அதிசயம் டிவிக்காக நம்ம ஜபித்து கொள்வோம் அதன் தேவைகளுக்காக நம்ம ஜபிக்கலாம் கொடுக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் இதற்காக நீங்கள் ஏராளம் தாராளமாக நீங்கள் கொடுங்கள் இது எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது தேவன் அந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்கட்டும் இதை நடத்துகிற பிரதர் சுரோன்மணிக்காக நம்ம ஜபிப்போம் அவருடைய இந்த முயற்சி இன்றைக்கு இந்த சத்தியங்கள் உலகமெங்கும் போவதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார் பாருங்கள் அன்றைக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் இந்த செய்தி வரும் அப்போ அன்றைக்கு நான் இந்த செய்தியில் இந்த ரோமர் எட்டு பதினொன்றுலாம் நான் மென்ஷன் பண்ணி ஜோ பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த சமயத்தில் ஒரு சபைக்கு நான் போயிருந்தேன் ஒரு சர்ச்சுக்கு நான் போனால் அங்கே என்னை பார்த்தோன்னே ஒரு சகோதரி ஓடி வந்தாங்க நீங்கள் இந்த ஜபம் பண்ணினா தான் நான் டிவியில் நான் பார்த்தேன் நான் கேட்கும்போதே எனக்குள்ள இருந்த அவங்களுக்கு நிறைய வியாதி இருந்திருக்கு ஏகப்பட்ட மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுவாங்களாம் டெய்லி ஆனால் அந்த உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவருடைய வல்லமை இப்பொழுதே இறங்கி இந்த சரீரத்தில் எல்லா வியாதி மாற்றட்டுன்னு அந்த சொல்லி ஜபித்த நேரத்தில் அந்த டிவியில் ஜபிக்கிற நேரத்தில் இவங்களுக்குள்ள ஒரு வல்லமை போயிருக்குது இந்த வல்லமை போய் இவங்களை என்ன ஆயிடுச்சு தான் உடனே விடுதலை ஆகிட்டாங்களாம் அவங்க வந்து சாட்சி சொன்னாங்க ஆண்டு என்ன விடுதலை ஆக்கிட்டாரு அந்த நேரத்திலே அந்த ஒரு வல்லமை எனக்குள்ளே போச்சுது நான் விடுதலை ஆகிட்டேன் அப்படின்னாங்க பாருங்கள் ஆண்டவர் வந்து உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் இந்த டிவியில் பார்க்குறவங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய சரீரத்தில் வியாதி இருந்தால் தேவனுடைய ஆவியார் இந்த நேரத்தில் உங்களை தொட்டு சுகமாக்குகிறார் அந்த உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானுடைய வல்லமை உங்களுக்காக இறங்குகிறது உங்களுடைய எல்லா சரீரத்தின் பலவீனத்தை எல்லாம் மாற்றுகிற ஒரு உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை அந்த உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை ஒவ்வொருடைய சரீரத்தில் இறங்க நீங்கள் அதை ரிசீவ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஜபிக்கிற நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த நேரத்திலேயே ஆண்டருடைய வல்லமை உங்களுடைய சரீரத்தில் இறங்குவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் இந்த வசனம் சொல்லுது ஆவியானவரை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் உயிர்ப்பிக்கிறவர் இந்த ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னா அதில் கண்டிப்பாக இந்த ஆசீர்வாதம் இருக்குது அதுதான் நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய காரியங்கள்லாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது அதாவது பழுதுபட்ட உறுப்புகள் எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது உணர்ச்சியற்ற பகுதிகள் எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது ஆண்டு எத்தனை பேரை சோகமாக்கியிருக்கார் இல்லை ஒன்னா ரெண்டா எவ்வளோ பேரை சோகமாக்கியிருக்கிறார் என்னுடைய தெய்வீக சோகங்கிற புக்கில் நான் அந்த ஃபோர்வேர்டில் எழுதியிருப்ப ஒரு இன்சிடென்ட் அது எண்பத்தைந்து சுமார் எண்பத்தைந்து வயது வியாதி மீன் வயசுள்ள ஒருவர் மலேசியா தேசத்தில் நான் ஜபிக்க நான் போயிருந்த ஒரு சமயத்தில் ஒரு சகோதரி வந்து ஜபிக்க சொன்னாங்க என்னுடைய சகோதரக்கா ஜபிங்க அவருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது எண்பத்தி நாலுன்னு சொன்னாங்க நினைக்கிறேன் பெனடிக் அவருடைய பேர் அவருக்கா ஜோ பண்ணுங்க அவர் என்ன பக்கவாதம் ஒரு பக்கம் எல்லாம் விழுந்து போயிடுச்சு இப்போ பேச்சு நின்றுட்டு அதனால் ஜோ பண்ணுங்க நான் அந்த இதில் ரொம்ப நேரேட் பண்ணியிருப்பேன் அதை வா அதை கேட்ட உடனே எனக்கு வந்து அவ்வளோ நேரம் ஹீலிங் பற்றி பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த அம்மா சொன்ன உடனே எனக்குலாம் வந்து என்ன என்னென்னா எண்பத்தி நாலு வயசுலலாம் சுகமாகிட்டு இருந்தால் மனசு எப்படி தான் செத்து போவோம் எப்போ தான் மனுஷன் போகிறது எண்பத்தி நாலு வயசுக்கும் சுகம் தேவை இப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ ஆண்டு எனக்குள்ள சொல்கிறாரு அது உன் வேலை இல்லை உன் வேலை ஜபிக்கிறது இவ்வளோ நேரம் பிரசங்கம் பண்ணியில் நீ ஜோ பண்ணு நாளும் சுகமாக்க போகிறோம் உனக்கு நான் அதை பற்றி கவலை எண்பத்தி நாலு வயசாக இருந்தாலும் சுகமாக்குறது என் வேலை அப்படின்னார் ஆண்டவர் உடனே நமக்கு என்ன வந்தது ஆண்டர் வேலை செய்தால் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகோதரி அவங்க நல்ல தல்லாத வயதுலாம் வந்து இருக்கிறாங்க தன்னுடைய சகோதரன் சுகமானுமேங்கிற நம்பிக்கையோட ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையிலும் அந்த சபையில் ஹீலிங்கான செய்தி இருக்குங்கிற நம்பிக்கை அன்றைக்கி வந்திருக்கிறா
அத்தனை வயதில் தேவன் சுகமாக்குறார் அதாவது இந்த சாவுக்கிணமான சரீரங்களை நம்ம உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை அந்த நேரத்தில் வெளிப்படுது இந்த வார்த்தை கடந்து சென்று அது ஒரு நாளும் வெறுமனை திரும்ப வராது இப்போ நம்ம ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏசுவி நாமத்தில் இந்த செயல்படாத பகுதியில் செயல்படணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாருக்கும் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் அது நடந்தே தீரும் அது அது நடக்காமல் திரும்பி வராதுன்னு வசனம் சொல்லியிருக்கு அந்த வசனம் மாறாது அதனால் நடந்தே தீரும் இப்போ பாருங்கள் ஆவியானருடைய இந்த ஆவியின் ஆசீர்வாதங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் இதுவும் அடக்கம் ஒரு இந்த வார்த்தை கேட்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்ல இன்றைக்கி உங்களுடைய சரீரத்தில் ஏதாவது செயல்படாத உறுப்புகள் செயல்படாத மறத்து போயிருக்கிற காரியங்கள் இருக்கும்னா இல்லாட்டி சில இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வழி டிஸ்லொக்கேஷன் ஆயிருக்கு எலும்புகள் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு வல்லமை இப்பொழுதே இறங்கட்டும் ஒரு பரிபூர்ண சு உண்டாவதாக ஆமேன் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட மக்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த செய்தியை பார்க்க சொல்லுங்கள் ஆண்டு அவங்கள தொட்டு சுகமாக்குற கர்த்தர் இன்றைக்கும் தேவன் சுகத்தை கொடுக்குறார் பாருங்கள் ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு அது மாத்திரமல்ல அவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் நம்ம அவர் உயிர்ப்பிக்கிற தேவனாக வெளிப்படுகிறார் சகரியா நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வசிக்கலாம் அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆவியினாலேயே ஆகும் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல பலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் பவர் பராக்கிரமங்கிறது ஒரு ஆக்டிவாக செயல்படுகிற ஒரு கைனட்டிக் பவர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இங் இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ஸில் பாருங்கள் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல சிலலாம் ஆள் பெருசாக இருப்பாங்க ஆளை பார்த்தாலே மற்றவங்க பயங்காட்டுற மாதிரி அவங்க வந்து பலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில ரொம்ப வேகமாக துடிப்பாக செயல்படுவாங்க அது பார்த்தா பராக்கிரமம் ஆனால் இந்த ரெண்டு நாளும் நடக்காது எதனால் ஆகுமா ஆவியினாலே ஆகும் இல்லை இல்லையா பாருங்கள் நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் நம்மளுடைய பொசஷன்ஸ் பொசிஷன்ஸ்னால் ஆகாதெல்லாம் ஆவியினாலே ஆகும் சில ஊழியர்களுக்கெல்லாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்ய சொல்லுவார் அமெரிக்க தேசத்தில் ஓரல் ராபர்ட்ஸ்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியை வச்சுருக்கார் அதில் படித்து மிகப்பெரிய ஊழியர்கள் இன்றைக்கு உலகத்தெல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை அந்த அவர் ஆரம்பித்ததை பார்த்து தமிழ்நாட்டிலும் கூட ஆரம்பித்திருக்கார் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார் அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு ஊழியர் தான் அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டு அவர் வளமையாக பயன்படுத்தினார் அநேகர் அற்புத சுகத்தை பெற்றாங்க ஆண்டு சொன்னார் அவருக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியை ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி ஊழியக்காரங்க இன்னும் பைபிள் காலேஜ் தான் ஆரம்பிப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் பாருங்கள் ஆண்டுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிஞ்சு அவர் என்ன செஞ்சார் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கும் அது இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அவரை கொண்டு ஆண்டு மிகப்பெரிய அற்புதமான சுகத்தை எல்லாம் செயல்படுத்தினார் அவருடைய மகன் அவரும் இன்றைக்கி நல்லா ஊழியம் செய்கிறார் ஆண்டு அவருடைய அப்பா சொல்லிட்டு போயிருக்கார் என்னவிட நீ நிறையா செய்யணும் ஏ சொல்லிட்டு போன மாதிரி அதனால் ஓரல் ராபர்ட்ஸ்லும் ஆண்டு மிகப்பெரிய வளமையான காரியங்களை செய்தார் அவருடைய மகனை கொண்டும் செய்கிறார் ஓரல் ராபர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக கையில் வச்சு ஜோ பண்ணுவார் இவர் எப்படின்னா நல்ல வார்த்தையை சொல்லிட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை வைங்க அப்படின்றார் அப்போ யாரும் நிறைய பேர் கை வைக்க முடியும் இல்லை ஆண்டு சுகம் ஆக்குறார் இன்றைக்கு சுகமாக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் நானும் அதற்கு ஒரு சாட்சி தான் அதனால் ஆண்டவர் வந்து பாருங்கள் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறார் இந்த ஓரல் ராபர்ட்ஸ்க்கு ஆண்டு சொன்னார் ஒரு யூனிவர்சிட்டி யார் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஒரு எஃபர்ட் அவர் செய்கிறார் ஏன் அப்படின்னா பலமும் அல்ல பராக்கிரம் அல்ல ஆவியினாலேயே ஆகும் இன்றைக்கி சின்ன 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 ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதுக்கே நமக்கு அப்படி மலைப்பாக இருக்கும் ஆனால் பாருங்கள் ஆண்டு இன்றைக்கி ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குறாரு ஆவியானுடைய சகல ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு உண்டுன்னு சொல்லும்போது இதையே ஆண்டு சொல்கிறார் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு மலைப்பாக தெரிகிற காரியங்களாம் ஆவியினாலே ஆகும் நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் ஏன் திகைக்க வேண்டாம் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் என்னுடைய ஆவியானவர் அதை செய்வார் உங்களை அதை செய்யணும்னு உணர்த்துறது ஆண்டவர்னா கண்டிப்பாக அதை செய்து முடிக்க கூடிய கிருவியை ஆண்டர் கொடுப்பார் இல்லை இல்லையா ஆண்டர் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் பைதவே நம்ம இந்த லெந்து நாட்களை பார்த்திங்கன்னா அநேக திருச்சபைகள் இந்த சுய வெறுப்பின் காணிக்கைன்னு ஒன்று சேகரிப்பாங்க நான் சிறு பையனாக இருக்கும்போது பார்த்துருக்கேன் ஒரு உண்டியலை கொடுத்துருவாங்க அந்த உண்டியலில் இந்த நாற்பது நாட்கள் நாங்கள் மீன் கருவாடெல்லாம் சாப்பிடாமல் கறியெல்லாம் சாப்பிடாமல் சப்போஸ் டு பி லைக் தேட் ஆனால் அது செய்கிறோமா இல்லையாங்கிற ஏதோ ஒரு காசை கொண்டு போய் கொடுப்போங்கிறது வேறு ஆனால் அந்த உண்டியில் கொடுப்பாங்க அதில் கொஞ்சம் காசெல்லாம் போட்டு குடும்பத்தில் உள்ளவங்க சினிமாவுக்கு போகாமல் பூ வைக்காமலாம் இருந்து அதில் காசை சேர்த்து கொண்டு போய் குட் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி என்ன பண்ணுவாங்களா அங்கே கொண்டு போய் ஆலயத்தில் கொண்டு போய் அந்
சில எது பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா அவர் சொல்கிறார் நான் செய்து முடிக்கிறேன்னு சொல்லி நமக்கு மலைப்பாக இருக்கிற பிரமிப்பாக இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அவர் செய்து முடிப்பார் இது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறத அவர் அதற்கான பலனை கொடுப்பார் ஆண்டு சொல்லும் போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுடைய கை கெட்டுற மாதிரிலாம் இருக்காது உங்களுக்கு கை கெட்டுறது எதுக்கு அவர் சொல்லணும் உங்களுக்கு கைக்கு மிஞ்சினதை உங்களால் சாதாரணமாக அடையக்கூடாதை சொல்வதற்கான தேவன் ஒருத்தர் தேவை அவர் சொல்கிற காரியம் நீங்கள் விசுவாசித்து செயல்பட வேண்டிய காரியமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் விசுவாசித்து செயல்படும் போது கண்டிப்பாக ஆவியானர் ஒத்தாசை கொடுத்து அந்த காரியங்களை உங்களுக்கு செய்து முடிப்பார் நீங்கள் மிகப்பெரிய காரியங்களை கண்டிப்பாக சாதிப்பீர்கள் அம்மேன் இது கேட்குற அநேகர் பெரிய பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிப்பீங்க நூற்றுக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை கொடுப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் ஆண்டு உதவி செய்வார் அம்மேன் உங்களுக்கு அது இன்றைக்கி பெருசாக தெரியல ஆனால் கத்தினால் கூடும் அம்மேன் தேவனால் எல்லாமே கூடும் ஆவியினாலேயே ஆகும் அடுத்தபடி நம்ம ஆசிரியம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் இல்லை யாருக்கு மனப்பாடமும் தெரியும் அந்த வசனம் இல்லை ஆவியின் கனியை குறித்து அங்கே போட்டிருக்கு இல்லையா அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் லிஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சார் ஒன்று கூட இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு தானே இருக்குது மீதிலாம் இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவான சில எண்ணங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வருவது வழக்கம் ஆனால் ஒரு குட் நியூஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கான எல்லா விதையும் ஆண்டு உங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே வச்சுட்டார் இல்லை இல்லையா இந்த ஆவியின் கண்ணியில் வரக்கூடிய அத்தனை அம்சங்களும் இச்சையடக்கத்தில் இருந்து விசுவாசத்தில் இருந்து இல்லாட்டி அந்த ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் விசுவாசம் சொல்கிறது நம்ம உண்மை என்று கூட நம்ம ஃபெய்த் ஃபெய்த் அந்த அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ எல்லா தன்மைகளையும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்குறார் அவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆவியின் உன்னதத்தின்களின் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தில் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற வார்த்தையின் அடிப்படையில் இந்த ஆவியின் கண்ணி உங்களுக்குள்ள என்ன செய்யுது இருக்குது அந்த வித்து உங்களுக்குள்ள இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுதான் உங்களிடத்து வெளியே வரணும் அதுக்கான அட்மாஸ்பியர் ஏற்ற இந்த கண்டியூசிவ் கிளைமேட் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களிடத்துலேருந்து அந்த பலன்கள் வெளிப்படுவது நீங்கள் பார்ப்பீங்க நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஏன் தான் இந்த கோபத்திலேருந்து என்னால் விடுதலையாக முடியலையே ஆனால் ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு விதை வச்சுருக்கிறார் நீடிய சாந்தம் அது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் அம்மேன் நீங்கள் அதனால் இந்த கோபத்தை முடி முடிக்கலையே முடியல நினைக்கிறதுக்கு போயிடலாம் இந்த ஆவியின் கனி எனக்குள்ளே இருக்குது இருக்குங்கிறதே சொல்லிட்டு இருங்க சரியா இப்படி தான் நான் இருப்பேன் ஆவியின் கனி எனக்குள்ளே இருக்குது ஆவியான அந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறார் நான் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் நான் அன்பாக தான் இருப்பேன் நான் விசுவாசத்தோடு தான் இருப்பேன் இந்த எல்லா த கனிகளும் அந்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் என்பதை நீங்கள் அறிக்கையிட்டு அதை நீங்கள் சுதந்திரிக்கலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒன்று குறைஞ்சது பன்னிரெண்டாம் மதியாரம் ஒன்பது முதல் பத்து வசனங்களில் அங்கே ஆவியின் வரங்களை குறித்து போட்டிருக்குது இல்லை கனி வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் வரம் வந்த மாதிரி தானே கனி பெருசா வரம் பெருசா ரெண்டுமே தேவைதான் இல்லை கனி நிறைந்த வாழ்க்கை தான் ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறார் வரம் நிறைந்த வாழ்க்கை இல்லை கனியை தேடி தான் ஆண்டு நம்மிடத்தில் வருகிறார் ஆக கனியே நம்மிடத்தில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது வரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் எந்த வரம் வேணுமோ எப்போ வேணுமோ அப்போ அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அல்லே லூயா ஆனால் நம்ம தைரியமாக இருக்கலாம் பாருங்கள் எத்தனையோ வரங்கள் வேலை செய்து அற்புதங்கள் நடக்குது ஆண்டவர் மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் நமக்கு வந்து ஆண்டுடைய இறுதியை வேணும் ஆண்டுடைய இறுதியத்தினால் மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வேணும் அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் மூலமாக வரங்கள் வேலை செய்கிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆக இந்த வார்த்தையில் இந்த ரெண்டு ஒன்று குறைஞ்ச பன்னிரெண்டு ஒன்பது முதல் பத்து எட்டு முதல் பத்தில் வசனங்கள் இருக்கிற அந்த வரங்கள் அனைத்து ஒன்பது வரங்கள் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒன்பது வரங்களும் கூட ஆண்டு நமக்குள்ளே என்ன செய்கிறாரு ஏற்கனவே வச்சிருக்காரு அந்த வரங்கள்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்காரா ஆசீர் வைத்திருக்கிறார் ஒன்று குறைந்தியரில் முதலாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தீங்கன்னா நீங்கள் யாவது ஒரு வரத்திலும் குறைவற்றவர்களாய் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நாங்கள் எழுதியிருக்குது அதனால் அவங்களுக்குள்ள எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம்னா நம்ம கொஞ்சம் சரி இல்லையா அப்புறம் எப்படி இந்த வரம் வேலை செய்யும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் குறிந்தியர் சபையில் இல்லாததை விடையா நீங்கள் நல்லா மோசமாக போயிட்டீங்க அப்படிலாம் இருக்க மாட்டீங்க அவ்வளோ மோசமான சபையாக தான் குறிந்த சபை இருந்தது அவங்களுக்குள்ள அத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தது பிரிவினைகள் இருந்தது ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ஆண்டர் எல்லா வாரங்களையும் கொடுத்துருந்தார் என்று முதல் அதிகாரத்திலேயே பவுல் எழுதுகிறார் அப்போ பாருங்கள் நம்ம அதை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது நமக்குள்ளே ஆண்டர் எதை கொடுத்துருக்கிறார் வசனம் சொல்லுது உன்னதத்தின் சகல ஆசீர்வாதத்தில் நம்மை ஆசீர்வைத்திருக்கிறார் அதனால் இந்த வரங்களை நாடி தேடி நாடி தேடி அப்படின்னு எங்கேயோ போய் தேட வேண்டியதில்லை ஆண்டுடைய சமூகத்திலிருந்து உங்களுக்குள்ளே அவர் கொடுத்துருக்கிற அந்த விதை வெளிப்படுவதற்கு நாடி தேடும்போது அது கண் கண்டிப்பாக அந்த வரங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் உங்கள் மூலம
அது நியாயப்பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலானது இது ஆவியானவரின் அடிப்படையிலானது இந்த ஆவிக்குரிய ஊழியம் இதுக்கு பெயரே என்னதான் ஆவிக்குரிய ஊழியம் இதை எழுத்து கொள்கிறது ஆவி உயிர்ப்புக்கிறது ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது முதல்ல நமக்கு நல்லா தெரியணும் எழுத்து வேற ஆவி வேற சரியா இந்த நியாயப்பிரமாணம் வேற ஆவியானவர் வேற இந்த ஆவியானவர் மூலமாக நடக்கிற ஊழியம் இது என்ன செய்தா அதிக மகிமை உள்ளதாக இருக்கிறது இது என்னால் சரி நிறைய காரியங்கள் இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் அதிக மகிமையான ஒரு ஊழியம் அப்படின்னா என்ன அதுலேயும் அந்த மாதிரி ஊழியம் செஞ்சாலும் அற்புதம் நடக்கும் மகிமையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த விதத்தில் ஊழியம் செஞ்சிங்கன்னா அளவில்லாத அற்புதங்கள் நடக்கும் அளவில்லாத ஒரு மகிமை தேவை நமக்கு காண செய்வார் இது நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஊழியம் இது நீதியை கொடுக்க ஊழியம் என்று அநேக காரியங்களை இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு ஊழியம் இது நிலைத்திருக்கக்கூடியது உயிர்ப்பிக்கக்கூடியது ஆக இந்த ஒரு புது உடன்படிக்கையின் ஊழியமாகி இந்த ஆவிக்குரிய ஊழியம் இதையும் தேவை நமக்கு ஆண்டுடைய கிருபையினாலே இந்த ஆவியானவரின் சகல ஆசீர்வாதத்தில் அதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கிறார் ஒருவேளை நம்மளை ஊழியம் வைக்க செய்ய வைத்தார் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஆவிக்குரிய ஊழியமாக இருக்கட்டும் ஆவியானவரின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஊழியம் செய்யும் போது கண்டிப்பாக அதிக மகிமையான காரியங்களை நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பேர் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்து கடைசியில் இந்த பழைய ஏற்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியே நடக்கும் பாருங்கள் ஆண்டவர் இந்த இஸ்ரேவில் ஜனங்களை பற்றி சொல்லும் சொல்ல அவங்க வந்து விழுந்தவங்க அவங்களிடத்துல கண்டிப்பாக காண்பித்தார் நம்மிடத்துல என்ன பண்ணுறாருனா தயவு காண்பிச்சார் நம்ம அப்படி தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் விழுந்த விடத்தில் கண்டிப்பையும் நம்மிடத்திலோ தயவு நம்மிடத்தில் இந்த புறஜாதியில் என்று சொல்லப்படுகிற யூதர் அல்லாத தேவனை நம்புகிற கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தயவு காண்பித்தார் நம்ம அவங்கள மாதிரி நினச்சி நம்ம அந்த இதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தயவு பெற்ற மக்களை போல் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளும் தயவு பாராட்டி அவர் தயாலனாக இருக்கிறதுனால நம்மளும் தயாலராக இருந்து ஆண்டவருடைய அன்பை நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த ஆவிக்குரிய ஊழியம் அதிக மகிமை உள்ளதான ஒரு ஊழியம் இல்லை லூயா ஸோ இந்த ஊழியத்தை நம்ம செய்யும்போது இந்த ஊழியத்தின் அடிப்படை இந்த ஆவியின் ஆனவரின் அடிப்படையில் ஊழியத்தை செய்யும்போது அநேக அற்புதங்களையும் அநேக ஆறுதல்களையும் அநேக ஆசீர்வாதங்களையும் அநேக அற் அளவிலாத நன்மைகளையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஊழியத்தில் நம்ம பார்ப்போம் அநேகருக்கு இது பிரயோஜனமாக மாறுவதை நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று தீமத்தையும் மூன்று பதினாறு அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய இரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீதி உள்ளவரென்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார் பாருங்க ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் பாருங்க இந்த ஆவியில் வந்து அந்த நீதி தான் ஆண்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் சரியா அவர் வந்து உலகத்தில் வந்தார் எல்லாம் செய்தார் தான் ஆனால் அதை சுருக்கமாக சொல்லும் போது பவுல் என்ன சொல்கிறாரு ஆவியில் நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் இந்த ஆண்டவர் நம்மையும் அப்படி தான் பார்க்குறார் ஏன்னா கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல நமக்குள்ள இந்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் அவருடைய ஆவி எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது தான் ஆவியிலே நீதி உள்ளவராக காணப்பட்டார் நீதி என்கிற குறித்து முதல் நாள் நம்ம நன்றாக பார்த்தோம் அதில் குறையற்ற ஒரு நிலையில் பார்க்கப்படுவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க நிலைமையில் இருப்பது அக்செப்டபுளாக இருக்கிறது பிரியமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம அந்த நீதி அப்படிங்கிறதுல நம்ம நம்ம பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆவிக்குரிய ஆவியிலே நீதி உள்ளவராக காணப்பட்ட அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்மளே ஆண்டு எப்படி தான் பார்க்குறாரு நீதி உள்ளவர்களாக குறையற்றவர்களாக தான் தேவன் பார்க்கிறார் ஸோ உன்னதத்தின் சகல ஆசீர்வாத்தினாலும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வாதித்திருக்கிறார் எல்லாரும் எளிமை நிற்போம் நாம் ஜபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவை நாங்கள் நன்றியோடு மித்துதிக்கிறோம் சுவாமி அண்டவரே பேசியர் ஒன்று மூன்றில் நீர் எங்களுக்கு சொன்னதே போல கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களின் சகல ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாத்தினாலும் நீர் எங்களை ஆசீர்வாதித்திருப்பதற்காய் நன்றி சுவாமி அன்றுவரே இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்ததே போல எங்களுக்கு நீர் ஆவிக்குரிய விடுதலை கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆவியினால் வந்து விடுதலை சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் அன்றுவரே நீர் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஆவியானவர் அன்றுவரே ஆவியின் கனி ஆவியின் வரங்கள் அன்றுவரே ஊழியம் எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் இப்பொழுதே ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் சரீரத்திலும் நம்முடைய வல்லமை விளங்கட்டும் அன்னையருடைய தரிசனங்கள் இப்பொழுதே புதுப்பிக்கப்படுவதாக உயிர்ப்பிக்கப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் மறித்த நிலைமையில் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறுவதாக இயேசுவி நாமத்தில் பரிபூர்ண சுகம் ஆரோக்கியம் ஒவ்வொருக்கும் வரட்டும் என்று சொல்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் நாங்கள் கட்டளை கொடுக்கிறோம் சுகம் உண்டாவதாக ஆரோக்கியம் உண்டாவதாக செயல்படாத பகுதிகள் செயல்படுவதாக அண்டவரே அந்த ஆவியானவரின் சகல ஆசீர்வாதங்களும் உண்மை ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டவர் இயேசுவை ஆண்டவரும் ரட்சகரும் என்று அறிக்கையிட்ட ஒவ்வொருக்களும் கிரீசுவிற்காய் நன்றி 
இந்த முழுமையான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாருடைய சரீரத்திலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் வெளிப்படுவதாக ஆவியாத்மா சரீரத்திலும் வெளிப்படுவதாக உடைய நன்மைகள் விளங்குவதாக இது அப்படியே ஆசீர்விப்பிற்காய் நன்றி சுவாமி அன்று வரை இந்த வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொரு நீ தொட்டு சுகமாக்கும் ஆசீர்வதியும் அன்று வரை இவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய திட்டங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் திட்டங்களை வைத்து கொண்டு அன்று வரை பிரமிப்போடு இருக்கிற ஒவ்வொருக்கு இதனால் ஒரு அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல ஆவினாலே ஆகும் சொன்னீரேன் அன்று வரை ஆவியானவர் இப்பொழுதே ஒரு அற்புதத்தை செய்து ஆவியானவராலே வரக்கூடிய நன்மைகள் இந்த காரியங்களை செய்து முடிக்கும்படிக்கு ஒவ்வொருக்கு நீ உதவி செய்கிறா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இது அப்படியே செய்வதற்காய் நன்றி சுவாமி அன்று வரை உடைய கரம்புகளோடு கூட இருக்கட்டும் ஒரு விடுதலை நீ கட்டவிற்காய் நன்றி அன்று வரை அநேக காரியங்களை விடுதலை ஆக முடியாமல் இருக்கிற கெட்ட பழக்கங்களிலிருந்து வள கெட்ட காரியங்களில் இருந்தும் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதான செயல்களில் இருந்தும் இயேசுவி நாமத்தில் இந்த நாளில் அவர்கள் விடுதலை ஆவார்களாக இவர்களை அடிமைப்படுத்தியிருக்கிற எல்லா காரியங்களும் இப்பொழுதே அந்த நுகத்தடி முறிக்கப்படுவதாக இயேசுவி நாமத்திலே அப்படியே நீ செய்வதற்காய் நன்றி செலுத்தினோம் இந்த நாள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அன்று பரிபூர்ணமாய் ஒவ்வொருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே முழுமையாய் வெளிப்படட்டும் உமக்கே ஸ்தோத்திரம் இயேசு மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீ கற்பந்தரித்த ஒரு குமாரனை பெறுவா என்ற புத்தகம் தமிழில் தயாராக உள்ளது தேவைப்படுவோர் உங்களால் முடிந்த நன்கொடையினை அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக் கொள்கிறோம் அந்த புத்தகத்தை படித்த அநேகர் தங்களுடைய வாழ்வில் பெற்றுக் கொண்ட நன்மைகளை சாட்சியாய் எழுதியிருப்பதையும் கூட நீங்கள் அதில் அறிந்து கொள்ள முடியும் புத்தகத்தை பெற்று பயன்பெற்றுக் கொள்ள உங்களை அன்பாய் அழைக்கிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது சுகவீனம் இருந்தாலும் கூட அல்லது சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமானாலும் கூட கிறிஸ்துவின் சிலுவையும் சாபத்திலிருந்து ஆசீர்வாதமும் என்ற புத்தகம் உண்மையிலேயே மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவதாக இருக்கிறது புத்தகத்தை படித்து பயன்பெற்றுக் கொள்ள உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுகந்தி அருள் செல்வராஜ் அவர்கள் எழுதிய ரத்த உடன்படிக்கை என்ற புத்தகமும் மகாராஜாவின் பந்தி என்ற புத்தகமும் தயாராக உள்ளன ரூபாய் நூறு தபால் செலவு தனி ஆல் நேஷன் ஹவுஸ் ஆப் பிரேயர் சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஜப ஆராதனைகளையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு உங்கள் பகுதிக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பிரேயர் ஹவுஸ்ல வந்து ஜெபித்து அன்றவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள அன்பாய் கேட்டுக் கொள்கிறோம் மாடம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆல் நேஷன் ஹவுஸ் ஆப் பிரேயர் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏழரை மணி முதல் ஒன்பது மணி வரையிலும் நடைபெறுகிறது சந்தோஷபுரத்தில் உள்ள ஆல் நேஷன் ஹவுஸ் ஆப் பிரேயர் காலை பத்து மணி முதல் பனிரண்டு மணி வரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது மணப்பாக்கத்தில் உள்ள ஆல் நேஷன் ஹவுஸ் ஆப் பிரேயர் பிரதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நான்கு மணி முதல் ஐந்தரை மணி மட்டுமாக நடைபெறுகிறது பெருங்களத்தூரில் உள்ள சபை மாலை ஆறு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலுமாக நடைபெறுகிறது பாஸ்டர் ஒவ்வொரு சபையிலும் வந்து தேவ செய்தி கொடுத்து அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் நீங்களும் வந்து கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்று சொல்ல அன்புடன் அழைக்கிறோம் இஸ்ரேலின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன வண்ணமாக பிரதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை அன்று சந்தோஷபுரத்தில் ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை இஸ்ரேல் மக்களுக்காக பிரத்யேகமாக ஜபம் ஏறெடுக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமையிலும் மாடம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆல் நேஷன் ஹவுஸ் ஆப் பிரேயரில் மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை இஸ்ரேலுக்காக ஜபிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமைகளில் பெருங்களத்தூரில் உள்ள ஆல் நேஷன் ஹவுஸ் ஆப் பிரேயரில் ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை இஸ்ரேல் மக்களுக்காக ஜபிக்கப்படுகிறது நீங்களும் கூட அந்த ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் பெற்றுச் செல்ல அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்ற வேத வசனத்திற்கு ஏற்ப பாசர் அருள் செல்வராஜ் அவர்களும் அவர்களது துணைவியாரும் இணைந்து பவர் பைபிள் காலேஜ் என்ற வேதாகம கல்லூரியினை தபால் வழியாக நடத்தி வருகிறார்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பயின்று கொள்ளலாம் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய விசுவாசிகள் அனைவரும் இதில் கலந்து பயன்பெறலாம் பேச்சுலர் ஆஃப் தியாலஜி மாஸ்டர் ஆஃப் தியாலஜி டாக்டரேட் இன் தியாலஜி இந்த மூன்று வகுப்புகளும் தபால் வழியாக நடத்தப்படுகிறது மேலும் விவரங்களுக்கு தொலைபேசி எண்ணை அணுகும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக் கொள்கிறோம் தொடர்புக்கு பிளாட் நம்பர் முப்பது டோர் நம்பர் ஒன்னின் கீழ் நாற்பத்தி எட்டு செகண்ட் கிராஸ் ராஜாஜி தெரு பிஜிபி சந்தானம்மாள் நகர் விரிவு சந்தோஷபுரம் சென்னை எழுபத்தி மூன்று 